，您稍微等一下，资料员马上就到。好的，谢谢。你好，你好，你有什么事儿吗？哦，我是正道律师事务所的律师，杜小玲。啊，听说过，您就是那位帮咖啡业巨头打官司的杜小玲律师是吧？这阵子的报纸在报道你们的事儿呢。啊、哦，就是因为这个案子，我想到你们这儿查一些资料，希望得到你们的帮助。啊，是这样啊，只要我们能帮得上忙的，我们肯定配合。你有什么问题就问我吧。哦，我想查一个人，这个人曾经在你们这儿任过职，但是七八年以前已经离开了。他叫薛刚。薛刚七八年前做过我们这儿的实习记者，但是他没有正式编制，人事部里没有他的资料。但是我们的电脑里保存了近十年的报纸的样章，如果不出什么意外的话，里边应该有他写过的报道。他能给我看一下吗？可以呀、啊。小王，帮这位女士查一下资料。嗯、那我还有点事儿，我先走了。哎，谢谢你啊，不客气。哎，你怎么来了？啊，呃，我在医院闷得慌，出来透透气。哎，没想到你也查到这儿来了啊！你是来查徐刚跟黄静的吧？怎么样，有结果吗？呃，我得赶紧回医院了，要不然护士长该找我麻烦了。哎，夏护士，咱们走吧。你忙。哎，胡律师，你等会儿。嗯。你是不是现在还在帮黄静啊？我真的来不及了。护士，咱们走。梅姐，哎，能不能把刚才胡律师看的东西给我看看？哎，这就是您看吧你找我干嘛？你怎么弄到的这个？你到底想干嘛？据我所知，李冰会马上上诉，并且重新聘用了杜小玲。在幕后帮他打这场官司，我相信杜律师现在已经拿到了这份证据。你是想向我求饶？<笑>我告诉你，我不会去律师协会撤诉的。撤不撤诉那是你的事情，我跟杜律师之间是清白的，随你们怎么查。那你为什么还要告诉我这些呢？我是一名职业律师。作为一个律师，会保护他的当事人最大的利益的。但是，就我个人而言，我是不想帮你的。但是你曾经是我的当事人，我也不希望你输掉这场官司。至于今后你想怎么做，那就不关我的事了。再见。零三年，薛刚在报社当实习记者的时候采访黄静的报纸复印件。商人背后的女人，仿佛让李斌的妻子黄静。记者李斌是实习记者薛刚。薛刚，我已经调查过了，这黄静跟薛刚就是在七年以前这次采访中认识的。这份报纸的电子稿我已经找着了，而且我还通过报社联系到了当时的老记者，所以我们。人证物证俱在，我想这次官司
我们应该您定了。我真的没想到你能翻盘。不过，咱也不能高兴的太早了，咱们必须速战速决。所以，李先生，呃，我觉得您应该把证人保护起来，咱们必须吸取上次的经验教训，绝对不能再出岔子了。好的，我会的。我应该怎么感谢你？嗨，您不是已经付过钱了吗？拿人钱财，替人分忧，那是分内的事儿。谢谢。不客气。静静，我真没想到你还会再来找我。静静，我发誓，哎，我发誓，都是那臭娘们儿才勾引我的。静静，请你相信我，真的，你应该相信我。你再给我一次机会，我是真心爱你的。咱们俩都那么多年了。我的心到底是怎么样？你应该知道的。你要是不相信我，我就跪在这儿。我不起来，我跪死在这儿。行了，起来吧。我这次找你是有别的事儿。哎呀，静静，你真的原谅我了。你只要给我一次机会，就一次，我就会死心塌地对你好。我再看别的女人一眼，就把我眼珠子挖出来。我如果……行了，别说了。你真的原谅我了？我这次来找你是想告诉你，李斌又上诉了，法院刚下的通知。哎，那这官司不是赢了吗？怎么还还要打官司啊？杜小玲已经在你实习的报社找到咱们俩早就认识的证据了，都交给法院了。哎呦，那可怎么办啊？哎，没事，咱们还用老办法，把所有的证人全都给收买了。做梦吧你！李斌早就把证人都保护起来了，这回完了，全完了。哎呀，不会的，不会的啊！咱慢慢想办法，别着急。静静，我向你保证，不管这官司结果如何，我都会死心塌地的对你好。今天我要向法庭提供新的证人和证据。这些证人和证据足以证明，黄静在前面的庭审过程当中，有唆使他人作伪证的行为，同时还可以证明，黄静和薛刚早在七年以前就已经认识了。请出示一下你的证据和证人。我的证人，就是北京周报的记者李平先生，他现在已经退休，他曾经是薛刚先生的领导。我的证据就是一份二零零三年七月三日的《北京周报》，上面的一篇文章，就是当时的记者李平先生，还有实习记者薛刚先生，共同采访黄静的。嗯，慢点。嗯，没事。哎，李斌跟黄静的案子开庭了吧？应该是吧。哎，对了，嗯，有件事情我一直想问你。什么？这要是我没查到一周报社去，你会不会把消息透露给我？不会。为什么呀？我得为我的委托人保守秘密。嘿，那黄金晚你还那么惨，你还当他是你的委托人？换作是你，你会吗？嗯，也不会。哎，嗯，为什么不去法院旁听啊？怕输是不是？没有。哎，对，你这腿怎么样？你都看见了，越来越好啊！医生说只要按时做理疗，慢慢恢复吧。嗯，恢复要多久啊？啊，过几天就可以出院了，但是要像常人一样走路，也得恢复大半年吧。医生说了，我这骨头质量好，啊，恢复期会短的。要恢复多久啊？<笑>哎，我说，你呀、啊，还是去法院吧。啊，与其在我这儿心猿意马，还不如去那儿旁听呢。什么都瞒不过你。<笑>那我送你回去吧。哎，不不不，不用，你走吧，我自己能回去。啊，你行啊？没事。那我不管你了。嗯，走啦。哎。对于薛刚、张子怡等提供虚假证据
妨害民事诉讼的行为，本院将另行处理。原审法院认定事实有误，本院予以纠正。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第三项之规定，判决如下：一、黄静与李斌离婚；二、李斌于本判决生效后二十日内给付黄静两千万元；三、位于北京市朝阳区姚家园十一号的玫瑰山庄归黄静所有。四，李斌名下世外咖啡连锁集团百分之之三的股份归黄静所有。五，驳回黄静其他诉讼请求。一审案件受理费十四万一千八百元，由黄静负担七万零九百元，已交纳；由李斌负担七万零九百元，于本判决生效后七日内交纳。二审案件受理费十四万一千八百元。由黄静负担七万零九百元，于本判决生效后七日内交纳；由李斌负担七万零九百元，已交纳。本判决为终审判决，审判长吴海涛，审判员张建强，代理审判员施周俊。二零一零年十二月十一日，书记员王春英。现在必听。请问您刚刚赢得了二审，你有什么话要说吗？如果非得让我说点什么的话，嗯，在这个地方我很想说，我首先要感谢杜小莲杜律师，我今天能够赢得这场官司，如果没有他私下对我的支持的话，那是绝对不可能的。当然了，我也知道，他现在正在受调查过程当中，可是我敬佩他，我信任他。我相信他和胡振东、胡律师他们之间的关系是清白的。我想事实可以证明，什么互相勾结、什么串供，那是无稽之谈。所以我也希望律师协会能够早一点把事情查清楚，把他们理清白。好，谢谢。李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，李先生，婚也离了，官司也赢了，股份也到手了，你找我干什么？我是想求你一件事儿。求我？哼，你现在多风光啊！要公司有公司，要钱有钱，你也可以立马去香港上市。你可真是要风得风，要雨得雨呀、啊！你还求我这黄脸婆干什么呀？你和薛刚的关系，你知道我为什么没有追究吗？不知道。不过你要追究就追究吧，只要你不怕闹的，所有的人都知道你戴绿帽子。那倒不是。其实我想请求你放杜律师一马。杜小玲。对。我想让你把告他的状子从律师协会里撤出来。要是我不答应呢？我想你也知道，如果你跟薛刚的事情。我提出反诉，告你们重婚罪的话，那是轻而易举的事儿。不过，我想你们现在可能已经生活在一起了吧？你为什么把玫瑰山庄给我？那可是值两个亿，是你手上最大的不动产。你是怕你良心不安，还是怕我无休止的跟你索要股份？黄静。黄静，你曾经是我的妻子，我不愿意跟过我的女人，以后在生活上受苦，就这么简单。好吧，杜小玲的事我答应你，可是你也要立下字据，不再追究我跟薛刚的事儿，还有要放弃一切追究，包括伪造证据在内的。其他任何法律责任的权利，你还是那么不相信人。好了
，我走了。我这就办去，好好陪着你爸爸啊！你还疼吗？不疼了。哟，你怎么来了？今天老胡不是出院吗？你逼着我来上班，你自己也跑出来了。你傻呀！我故意把你支开的，你不知道。有小林在那边呢，我跟那儿杵着干嘛？多碍事儿啊！那碍什么事儿啊？那老胡今天才出院，腿也不方便，上下楼的不利落，咱们俩都走了，那也不合适啊。有什么不合适的？咱俩跟那儿去算怎么回事啊？你你别闹了，他们俩真的假的呀？你觉得是假的吗？你没看见那黄静到律师协会撤了诉？他们俩人的名声恢复了，现在在医院里，那个眼神飞来飞去。王八对绿豆对眼儿对的好死了都。哎呦，瞧瞧你给你美的，我高兴的，我打心眼里高兴。爸，哎，你可算出院了。不过我有的时候也挺不想你出院的。为什么？因为我喜欢跟小玲阿姨住在一起呀、啊。老跟你这个大男人在一起啊，没意思。好啊，有了你小林阿姨就不要爸爸了，是吧？爸，你可别吃醋哦。要不，小林阿姨，你也住到我们家去吧，这样我就可以天天看到你们俩。这这别瞎说。嗯。哎，等等等等等。啊。杀手李阳放在桌子上了。哎呀。哎。慢点啊。慢点。这金鱼啊，是林亮的心肝宝贝儿，能把它借给你。真是看得起你！哎呦，这是我们家小雨的面子，哪有我什么事儿啊？嗯，你这腿好了以后，怎么打算？我可能得回上海。上海挺好的。今天怎么样？干嘛呢？什么怎么样？你不是接胡振东出院吗？嗯，出院以后你们干嘛了？送他回家呀。那送他回家以后呢？自己回家。没干点别的？没多待一会儿？有什么可待的呀？那你俩的事怎么办呀？我们俩没事儿啊，我们俩什么事儿都没有。你说你啊，前一阵子一提你们俩的事儿吧，你就急，说什么竞争对手、敌我关系不是你死就是我亡，不能有任何男女关系。那现在现在官司不是已经结束了吗？你还扛个什么劲儿的呀？哎呀，这官司是结束了，可是律师协会那调查不是还没完呢吗？你别把我跟胡振东老往一块儿凑啊！那让人抓着小辫子，那黄静不是上律师协会撤诉了吗？那撤了又怎么样啊？那前段时间闹得那么厉害，大家都记着呢。那你们俩怎么办啊？凉拌，睡觉。这人怎么爱急呀、啊？嘿，小林的嘴真硬。我昨晚上磨了他一宿，他也不承认。那是啊，他那么爱面子一人，这样的事儿他怎么好意思说？那怎么办啊？你不说我也不说，咱大家都不说，那这事儿不就黄了吗？要不让胡振东去说吧，这男女之间的事儿还得男的主动，要是女的一主动，那就倒贴，就不值钱了
。那老胡，我也觉得那人挺那个的，他好意思说吗？所以呀、啊，在这种关键时候就得我们姐们出手了。你这些时候照顾他，不是挺熟的吗？你跟他说说，撮合撮合。你干嘛让我去啊？再说我跟他也没那么熟啊。你不是哪能知道呢？你试试呗。嗯，那行吧，成不成呢？我不敢保证啊。李阳在那儿呢，李阳，<笑>来，请进。好，来。哇，<笑>你们就吃这个？不是那个<咳>，我已经跟物业说了，明天让他们派一个小时工过来，什么做饭呀、啊、打扫卫生，让他一个人全包了。<笑>小时工哪行啊？就能干点表面的活，做饭也不好吃。你一个大男人带个孩子，哪能老这么将就啊？不是宋晴叫你过来当说客吗？你可真够厉害的。那走，那我就实话实说吧。嗯，我们大伙儿都觉得你跟小玲挺般配的。你们俩都是单身，又都是律师，也有话说。再说，小玲和你们家小雨处的也挺好的，你还犹豫什么呀？他不是时候。为什么呢？现在如果提这个的话，我怕影响小林的名声和名誉，嗯，会对他以后的事业发展形成阻碍。那，那你到底怎么想的呀？哎，咱们能先不提这个吗？哎，这样，我现在腿也好的差不多了，如果你们什么时候有空，我想大家一块儿聚聚。我来北京也半年多了，呃，我最大的收获就是认识了三位。今天请大家来，就是想感谢你们，呃，真的，呃，要不是你们这三位啊，我这阵子还真不知道能不能熬得过来，熬不过来呢。哎呦，您这么客气干什么呀？我们都朋友一场，还客气，应该的。嗯，我首先要感谢的是叶红，在我住院这期间呢。多亏你的细心照料，多余的感谢话我就不多说了。呃，我就是想祝你今后啊，能够找着一个真心爱你的男人，也祝你的儿子越来越懂事，越来越听话。谢谢你了，这次到医院来照顾你，你不用谢我，你就领小玲的情吧。呃，我还要谢谢你啊，宋强，对，呃，你是我见过的最好的秘书。最有魅力的女秘书，我对你是我见过的人里面最机灵的，还是一个最好的卧底吧。<笑>哎，我祝你啊，今后能够找着一个呃，又有才又多金又温柔又体贴又浪漫的男人。好，这话我爱听，我爱听。来，我们以咖啡代酒呗，喝一口。来来来来,来吧，哎好。叶红，是不是该接亮亮了？他要放学了，一会儿堵车不好走吧？今天礼拜天不用接他。走啊，礼拜天他要一个人在家，不是也不好吗？我得去约会了，我得去见那个又多金又温柔又体贴的人去了。我先走啊。<笑>好，你不走？哦，那个林亮下礼拜要考试，我差点给忘了，我得盯着他回家写作业去。那我先走了啊，你们先待会儿啊，哎，是准备走了吗？是。出了这样的事，我在北京的发展空间已经不大了。我在住院的这段时间，我以前工作的上海律师事务所也向我发出了邀请。他们想请我回去，回去也挺好的，熟门熟路的，东山再起也容易。说心里话，我也不想走，但是
，我在这里真的是待不下去了。准备什么时候走啊？明天。这么快啊？上海那边催得很急。那几点的飞机啊？上午九点。呃，小林，我我祝你呃不我，我希望你。算了吧，什么都别说了。知道你要走，所以啊，礼物早就给你准备好了。啊？嗯，你曾经送给我的呀，是女版的，这是男版的，哎，也是限量版啊。我跟你一样，也用过了，不嫌弃吧？<笑>陈东，明天你就要走了。原本有好多话想跟你说的，后来想想，还是不说的好。咱们认识也有好几个月了，从最初的打赌。离婚官司，然后不欢而散，鸿门宴，你受伤，到最后的互相了解。说实话，这一听说你要走，还真有点不是。你是个不错的律师。从您那儿学到了不少的东西，谢谢你。这宋琴他们呢，刚开始一天到晚的瞎凑合咱们俩，我也认为他们是瞎胡闹。不知道从哪天开始，我突然发现，还真的喜欢上你了。你是一个非常不错的人。正直、善良、令人尊敬。我觉得，你可能就是我要找的那个人。我甚至可笑的认为，我这么多年没结婚，等的就是你。但是，你突然要走了，我一下子突然觉得这件事情特别不真实。我可能觉得我是一厢情愿。因为你跟我太不一样了。你曾经有过一个美好的家庭，有过一个你很爱的妻子，你们有一个共同的女儿。就刚才你在酒吧说你明天要走了，我特别想跟你说，别走，留下来。可是到最后。也没能张开嘴。说实话，我是怕被你拒绝。别看我这个人，平常好像什么都敢作敢为，挺坚强的。可是，唯独在感情方面
，我胆子很小，也很脆弱。这是我的弱点。就像现在，我跟你说的这些话，你可能一辈子都听不到。留给我自己吧，让它成为一个美好的记忆打西边出来了啊！起来那么早干嘛呀？不睡懒觉了？约了人谈点事儿啊。哎，姑，你怎么也起那么早啊？不会是要去机场送胡振东吧？我觉得你完全可以来个机场留人，用真情感动他，怎么样？问你。哎，对了，你车巾信号不能开啊，打出租吧。啊。车多人多可不就难打呗。师傅，你能开快点吗？我赶时间。哦，小姐，我这出来匆忙啊，油不多了，可能得找地儿加点油。您来得及吗？来不及，您换个车。这，算了算了，你走吧。我这换车不知道什么时候才能打到车呢。行，尽可能给您快啊。刘律师，您的日程表。今天上午十点是赵小宁一案的第二次庭审，赵小宁说：“幸亏您赶回来了。”还有下午你得看一个孙伟的案子，资料已经给您发过去了，您必须定下来接还是不接？真对不起啊，耽误您时间了。这也不能怪你。最近手里怎么都是李红案，没别的了。问律师，张律师早。哟，倒是有一个，是叔叔与侄女的争遗产的案子。东西掉了。遗产金额多大呀？一点三个亿。这委托人是叔叔还是侄女啊？侄女。您这是送人吧？是啊，你怎么知道？看您没拿行李啊。几点飞机啊？九点，九点啊！那您根本送不上了，就加满了油，怎么赶也赶不上，就这路况还九点，打个电话送送得了。哎，对啊，我怎么没想到？
这起案子的社会关注率很高，很多媒体都在跟进。我就知道啊，您特别喜欢这件案子，所以特意为您扣下来了。要是您能把这场案子拿下来，您杜小玲、杜律师、城墙扶弱的名声就会再进一个新台阶。谢谢。对了，这是豆浆，这是小笼包。哎呀，真是谢谢你。还有，这些。都谢谢你。还有一会儿您就得出发了，嗯，今个堵车，可别晚了。知道了。还有，欢迎您回来。谢谢。再见。那个，我是杜小玲的侄女啊，思思。我有样东西想给你看，我那个现在已经在赶在机场的路上了，你能稍等我一下吗？啊，你已经过安检了。哦，嗯，那那没事儿了。嗯，祝你一路平安啊。多久啊？你得排着呀。哎呦，那算了，换部车吧。多少钱？您给二十块钱吧。啊。对不起啊。啊，没事儿，再见。师傅哎，你怎么才来呀？我等你这半天。早上起来一客人奔机场，让人堵回来了。好好开啊，别把车给撞了。哎，哎，师傅，这是什么呀？哟，可能是投了客人落的吧。你给交到事务招领那去吧。哎，啊，好嘞。还有啊，以后夜班你开啊。年纪轻轻的，舔着脸让你师傅我开，你也好意思。嘿嘿嘿嘿。行行行，哎，今儿呢，我跟你讲，白天晚上都归我，明儿早上你来接班，行吗？贫嘴，你呀、啊，把那车好好拾掇拾掇，听见没有啊、嗯？别老懒了吧唧的趴活，那嫂子接去，听见没有？哎，行了，没哪了，你来接车吧，你早点回去歇着吧，好好开，别把车给撞了。哎，早点歇着啊。嗯。吴振东走了？那怎么可能呢？我说老胡那天吃饭的时候怎么说话怪怪的？原来是告别宴。那小林没有挽留他。就让胡振东这么一声不吭的就走了，你还不了解他？死要面子，他心里再怎么想，嘴上也不能说。哎呀，这个胡振东挺不够意思的，一声不吭，挥挥衣袖，不带走一片云彩。他是没带走一片云彩，可是啊，他带走了我姑的心。我给你们看样东西吧。这个死男人婆，还有这么温情的时候呢？肉麻，哎，你说他对着摄像头说有什么用啊？他应该对着胡振东说，对吧？这个人，哎，你说，要是让小林知道我们在这儿看他这个，什么都敢作敢为，他会不会撞死？听见讲吗？有那么严重吗？你可不知道。你姑姑自尊心特强，小时候吧，她就要面子。有一回她写错了一道题，我们班一男生当面说她写错了，她就追着那男孩吵了三天。后来那男生见了她就跑。我跟你说，我们这里头就属她最要强了。你可能一辈子都听不到。那可怎么办？我刚才为了把视频给胡振东看，急急忙忙赶出租，把光碟落车上了。啊？那怎么办啊？哎呦喂，这东西要让我们看也就算了，让人家知道了，完了完了，你肯定死定了